ปะได้ลาดับเลยให้ผมงานเต็มที่ไม่ยาวมันเสียไปตัวเวียดนามกับสิงคโปร์มันเสียเถอะเสียละก็ได้เงินในการนั่งจมอ่อนของน้อก็ต้นของที่นี่แม่จะไปไปก็ได้เงี่ยคงเยอะหันตอนมาสอนในมือเยอะเทียวแต่น้อก็หายขนาดจงบนหมดละขนาดจงบนบางแก๊กละไก่มุดในน้อการแก้มทางเบนไวแววและที่2ละน้อก็ก็ให้ทั้งจงบนบางเด็ดตื่นตั้งแต่น้อสก็ยังไม่มิกแต่มาน้อสักเล็กเด็กอมทางซุงวันจุดตา sau đó nó đưa ra cái sóng để chỉ tiêu và chúng ta sẽ cảm thấy là yên tĩnh hơn rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cái cảm nhận của mình khi đeo cái wf 1000x này À, dành cho cái mục đích là chống ồn khi đi máy bay thì thứ nhất là cái khả năng chống ồn thì hiện tại mình đã sử dụng những cái tai nghe chống ồn gần như tốt nhất cho cái việc chống ồn đi máy bay là biển đầu H9, biển đầu H8 hay là Bose QC35 gì đó và cái WF1000X này nó gần đạt được cái mức chống ồn của những cái tai nghe kia thứ hai là cái cảm giác mà đeo nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu mà so với những tai nghe kia tai nghe kia như phải vác một cái tai nghe khá là nặng ở trên đầu và ngồi trong một thời gian lâu thì anh em sẽ cảm giác là khó chịu trong khi đối với cái tai nghe này thì anh em phải đeo hai cái tai rất là nhỏ rất là gọn rất là nhẹ nhàng đó và khi mà người ta nhìn thấy anh em thì nó cũng đỡ uh, khác biệt hơn bởi vì hai cái tai này nó không xuất hiện nhiều trong khi cái tai chùm đầu kia thì nó xuất hiện lớn hơn tiếp theo là cái uh, tiết lượng âm thanh của cái tai nghe cũng khá là tốt do đó là uh, nó được chấp nhận được rồi uh, một cái nữa là khi mà đeo cái này trên máy bay ấy, thì mình thấy nó không có cái hiện tượng bị ngắt kết nối cái bên tay phải tức là khi mình đi bộ thì mình bị nhưng mà nếu mà ngồi trên máy bay thì mình cảm thấy nó không bị nguyên một cái quãng đường mình sử dụng là gần 2 tiếng ấy, thì nó rất ổn định không lần nào bị rớt hết về cái yếu điểm của nó thì nó có mình thấy nó có hai yếu điểm tức là cái khả năng chống ồn của nó vẫn chưa phải là tốt nhất và cái thứ hai là pin nó không được lâu do đó là nếu mà những chuyến bay dài thì anh em sẽ phải có những cách để khắc phục cái yếu điểm đó À, bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái tip để giúp cho anh em sử dụng cái tai nghe này hiệu quả hơn Thứ nhất là uh, anh em có thể mở nhạc trong khi chống ồn Thì kết hợp giữa âm thanh của nhạc với cái chống ồn thì gần như nó triệt tiêu được 90% hơn 90% cái âm thanh ở bên ngoài tai mình nghe được Thì anh em phải nhớ rằng nếu chúng ta đi máy bay vài tiếng đồng hồ mà cái âm thanh ồn nào bên ngoài nó vọng vô làm chúng ta rất là khó chịu Do đó là nên có một cái tai nghe chống ồn rồi. Cái thứ hai là về pin thì anh em nhớ sạc cho nó đầy trước khi mang lên máy bay Và uh, trong khi anh em uh, ăn cơm hay làm cái gì đó trên máy bay thì anh em cũng lấy ra và cũng bỏ cái tai nghe vào đây để sạc thì Hoặc là cầm thêm một cái cục pin di động hoặc là cắm vào sạc trên máy bay ấy, Thì mình nghĩ rằng nếu mà dùng những biện pháp đó thì anh em cũng sẽ đủ pin cho một cái chuyến bay dài mười mấy tiếng luôn Bởi vì chúng ta sẽ đeo cái tai nghe rất là lâu tức là nhiều tiếng ấy. Cho đó là anh em nên chọn cái núm tai nó vừa hoặc là nhỏ đừng có chọn các loại to hơn à, cái tai nghe này nó có chống bồn chủ động nữa do đó là kết hợp giữa hai cái là đủ rồi không cần phải chọn cái núm to quá cái núm to quá anh em đeo một hồi nó nhức tai lắm cái kết luận của mình là gì à, cái tai nghe wf 1000 x này có thể dùng để cho cái việc chống ồn và trải nghiệm âm nhạc ở trên máy bay rất là tốt nó vừa nhỏ nhẹ gọn giá nó cũng rẻ hơn những cái tai nghe chống ồn khác và cái trải nghiệm âm nhạc của chúng ta cũng rất là tốt rồi xin cảm ơn mọi người